வணக்கம் நண்பர்களே கனவு நாயகன் கலாமுக்கு பிறகு சமகாலத்தில் இந்திய பள்ளி குழந்தைகளை இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் இளைஞர்களை மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஈர்த்திருக்கிற ஒரு ஆளுமையை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவருடைய வாழ்க்கையே எல்லாருக்குமான ஒரு உதாரணம் அப்படின்னா அவர் அடைஞ்சிருக்கிற உயரம் இன்னும் பெரிய உதாரணமாக இருக்குது இந்தியா மட்டுமல்ல உலகமே உற்று நோக்கிய அந்த நிமிடத்தில் எந்த சலனமும் இல்லாமல் அதை கடந்த ஒரு மனிதர் அவர் தான் இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிறாரு அவர் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலைகள் ஒரு பக்கம் அதையும் பேச போகிறோம் அவரோட வேலையிலிருந்து அவருடைய பயணத்திலிருந்து அவரோட ஜேர்னியிலிருந்து சாமானியர்களாக கிராமப்புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய எந்த விதமான பின்புலமும் இல்லாமல் ஒரு இடத்த அடைய முடியும் கல்வி ஒன்று அதை சாத்தியப்படுத்துங்கிற உதாரணங்களோடையும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு அவரை நம்ம சந்திக்கிறோம் சந்திரயான் மூன்று ப்ராஜெக்டினுடைய டிரெக்டர் திரு வீர முத்துவேல் சார் வணக்கம் முத்துங்கிற மூன்று எழுத்துக்கு இஸ்ரோங்கிற நாலு எழுத்து மேலே எப்போ ஆர்வம் வந்துச்சு முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் என்னோடய ஆடியோவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அது வரலும் டு பி ஃப்ரேங்க் அதை பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நிறைய இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி எப்படி வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகுது அதில் அந்த டைமில் தான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு எனக்கு இன்ஜினியரிங் வந்த பிறகு தான் அதை பற்றின ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக ஸ்பேஸ் சயின்ஸுங்கிறதுக்குள்ளே வரீங்க கரெக்ட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்னவா இருந்தார் வீரமுத்துவளுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லைனா இன்னும் ஏதாவது கோல் இருந்துச்சு அப்போ அல்லது ஒரு கோலுமே அப்போ இல்லை எனக்கு டு பி ஃப்ரேங்க் அது இன்ஃபேக்ட் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஆடியோவில் கூட ஒரு என்ன படிக்க போகிறோம் என்ன மாதிரியான ஃப்யூச்சர் இருக்குன்றதெல்லாம் ஒரு ட்ரீம்மே இல்லை இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன் ஜஸ்ட் டென்த்து வரும்போது பாஸ் ஆகணுன்ற அந்த ஒரு இது இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க எல்லாமே அதை பற்றி சொல்லுவாங்க பட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த டைம் அந்த காலத்தில் பாஸ் ஆகிறதுங்கிறது பெரிய விஷயமாக பேசப்பட்டதாகவும் ஒரு காலம் இருந்துச்சு பாஸ் பண்ணிட்டோம் பத்தாம் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டோம் பன்னெண்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் அந்த ஈவினிங் பேப்பரில் பார்த்து பாஸ் ஆகிற அந்த பேட்சா இல்லை அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்துருச்சா இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் அந்த பேப்பரில் ஒரு ஆமாம் ஆமாம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது அந்த காலகட்டம் தான் இருந்தீங்க ஆன்லைன் கிடையாது ஆன்லைன் கிடையாது ஏன் அதை கேட்டேன்னா அன்னைக்கு இருந்த சூழலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அல்லது மக்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நம்மளுடைய ரிசல்ட்ஸை பார்க்கணுனாலே மா மாலை பத்திரிகையிலோ இல்லைனா அடுத்த நாள் காலையில் பேப்பர் வரும்போது அதில் நம்பர் இருக்கான்னு பார்த்தெல்லாம் பாஸ் ஆகிட்டோமான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு சயின்ஸோ மேத்ஸோ எப்படி இருந்துச்சு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியான சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சா டஃப்பாக இருந்ததா விருப்பத்துக்குரிய பாடமாக இருந்துச்சா எப்படி இருந்துச்சு என்னால் எக்ஸாக்டாக விஷுவலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியல ஆனால் அந்த டைமில் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை விளையாட்டில் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஓகே அப்படி தான் என்னால் இப்போ சொல்ல முடியும் என்ன என்ன விளையாட்டில் உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு அப்போ எல்லா விளையாட்டும் அந்த அந்த டைமில் என்னென்னலாம் ப்ளே கேம்ஸ் இருந்துச்சோ லைக் கிரிக்கெட்டு ஃபுட்பால் ஓகே அப்புறம் நம்ம ரோட்ல வீட் மீன் ஸ்ட்ரீட்ல விளையாடுற விளையாட்டுகள் நிறைய எல்லாமே எல்லாமே இருந்துச்சு ஓகே ஓகே பட்டம் விடுறதுல இருந்து கூட இருந்துச்சு ஓகே ஓகே ஒரு ரொம்ப ஒரு எளிய வாழ்க்கை சாமானியர்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு லைஃப்ல இருந்தா நம்ம தொடங்குது அந்த அந்த கெரியர் அங்கே இருந்தா தொடங்குது எந்த பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் நிறைய படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது ஏதாவது இன்சிடென்ட் அதை உங்களை அப்படி ஊந்தி தள்ளுச்சா அல்லது நேச்சுரலாக அந்த ப்ராசஸில் அது வந்துச்சா அது இன்ஜினியரிங் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேர்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டரில் வந்து நமக்கு இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இன்ஜினியரிங்க்கு முன்னாடி டிப்ளமோ டிப்ளமோ அதான் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது தேர்ட் செமஸ்டரில் நமக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வருது ஓகே ஸோ அந்த டைமில் நம்ம அதை அதை படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அந்த இன்ஜினியரிங் மேலே அப்புறம் அந்த டீச்சர் எடுத்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப எவ்ரி செமஸ்டர் பில்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த செமஸ்டர்லேருந்தே நான் வந்து அப்போ தான் வந்து ஒரு இன்வால்வாக நான் படிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லா செமஸ்டர்லேயும் நான் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோன்னு மட்டும் இல்லை பிஇ எம்இ அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செமஸ்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு இல்லை செகண்ட் வரும் ஓகே ஏன்னா அப்போ தான் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே ஓகே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸ்டடிஸ் மேலே பாடங்களை கவனிக்கிறது படிக்கிறது அப்படிங்கிற இடம் வருது எங்கே பாலிடெக்னிக்லாம் எங்கே படிச்சிங்க சார் ஸ்கூல் அங்கே விழுப்புரத்திலே ஏழுமலை ஏழ
ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம வந்து நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் ஆன் ஆர்பிட்டில் டியூரிங் டிசன்ட் டைம் தான் நமக்கு நிறைய ஃபேஸ் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேஸ் வந்து அந்த பவர் டிசன்ட் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வி ஆர் பிரேக்கிங் த ஆக்சலரேஷன் பிகாஸ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்லேருந்து நீங்கள் நியர்லி ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வெரி கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் ஆஃப் த மிஷின் அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்து வி ஹவ் ஆக்சுவலி காட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது என்னென்ன மாதிரிலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அடிஷ்னல் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ரொபஸ்னஸ் கொண்டு வரணும் லேண்டரில் என்ன மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனாலும் இந்த வாட்டி என்ன அந்த ஃபெயிலியர் ஹேண்ட்லிங் கேப்பபிலிட்டிக்கு என்ன மாதிரி ஹார்ட்வேர்ஸ் வேணும் சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்புறம் மல்டிப்புள் மிஷின் பார்த் லைக் என்ன தான் ஆனாலும் அந்த அட்டானமஸ் லேண்டிங் சீக்வன்சரில் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு லேண்ட் அப்போ ரியல் டைம் டிசிஷன் எடுக்கணும் எல்லா சிஸ்டம்ஸும் யூனிசனாக ஒர்க் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட டாஸ்காக இருந்துச்சு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து என்ன டெஸ்ட் நம்ம சந்திராயன் டூவில் பண்ணுமோ இன் அடிஷன் டு தட் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண பண்ணாமல் பண்ண முடியாமல் போச்சோம் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து பிளான் பண்ணும் ஓகே கான்செப்ட்ஷலைஸ் பண்ணி அதை கண்டக்ட் பண்ணும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த டெஸ்ட் கிடையாது சீரியஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் ஸோ மூணு மேஜர் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று இன்டெகிரேட்டட் கோல்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நியர் டு த ஃப்ளைட் ப்ரொஃபைல் லைக் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து டென் மீட்டர்ஸ் அந்த ஃப்ளைட் ப்ரொஃபைல் எப்படி வருமோ அதை வந்து நம்ம ஒரு சித்திரதுர்கான்னு ஒரு ஏரியாவில் ஆர்டிஃபிஷியல் கிரேட்டர் லூ போல்டர்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி டெஸ்ட் சைட் ரெடி பண்ணி இந்த ஹெலிகாப்டர் பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி சென்சர்ஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம்ஸ்லாம் மவுண்ட் பண்ணி இன்டெகிரேட்டட் வே வி கண்டக்டட் த டெஸ்ட் இன்க்ளூடிங் த அசார் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் லைக் எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ ஆர் டு அவாய்ட் த அப்ஸ்டிகல்ஸ் ஃபார் சேஃப் லேண்டிங் அந்த ப்ராசஸையும் வந்து நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தோம் சீரியஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் பண்ணோம் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் வந்து இன்டெகிரேட்டட் ஹாட் டெஸ்ட்னு சொல்லி அந்த டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்லியர் வந்து நம்ம மகேந்திரகிரியில் பண்ணோம் இந்த வாட்டி ஸ்ரீஹரிக்கோட்டாவில் பண்ணோம் ஓகே அந்த டெஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அ க்ளோஸ் லூப் டெஸ்ட் சென்சர்ஸ் நேவிகேஷன் கைடன்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஆல் வில் பி இன் க்ளோஸ் லுப் அதுவும் சீரியஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் பண்ணோம் எல்லா சென்சர்ஸையும் அக்காமடேட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஃபெயிலியர் டெஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் ரிடெண்டன்ட் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி வேரியஸ் டெஸ்ட் வி டிவைஸ் ட்ரை ரன் ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் டைனமிக் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் பண்ணோம் தேர்ட் டெஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக டச் டவுன் ஆகும்போது லேண்டர் லெக்ஸ் ஹேஸ் டு அப்சார்ப் த எனர்ஜி இம்பேக்ட் எனர்ஜி இட் ஹேஸ் டு absorb the energy it has to provide a stable platform and uh, it should not topple Correct. at the same time the strength also it should uh, withstand okay. so so that post landing all the systems will work and the test to series of test pano okay. combination of horizontal and vertical velocity lunar soil simulant in or test bed ready panni adula vandu flat surface inclined surface 12 degree slope because uh, namba uneven terrain la poi land aga porom appo different kind of surface idu ellame inge namma pathutinga trial pathutinga in the test vandu uh, namba urc innor or campus irukku and the campus la special ah or test bed ready panni idukaga series of test pannom hard surface soft surface and mari series of test pannom ஒரு டெஸ்ட் நான் சொன்னது ஐசிடி வந்து சித்திரதுர்காவில் பண்ணோம் ஐஹெச்டி வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் பண்ணோம் இந்த டெஸ்ட் வந்து யூஆர்எஸ்சி கேம்பஸில் பண்ணோம் இந்த டெஸ்ட் வந்து ப்ரொவைடட் கிரேட்டர் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்புறம் அந்த ஃபெயிலியர் ஹேண்ட்லிங் த வே இன் விச் வி பில்ட் த லேண்ட் அட் திஸ் டைம் வாட் ஓவர் த ஃபெயிலியர்ஸ் வீ கேன் ஃபோர்சி அந்த ஃபெயிலியர்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சீரியஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் அப்புறம் சிமுலேஷன்ஸ் டெஸ்ட் ஒரு பக்கம் இருந்ததுன்னா இன்னொரு பக்கம் சிமுலேஷன்ஸ் இந்த சிமுலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிமுலேஷன்ஸ் லைக் ஃபெயிலியர் சிமுலேஷன்ஸ் நாமினல் மட்டும் இல்லாமல் நான் நாமினல் சிமுலேஷன்ஸ் வேரிங் ஆல் த பேராமீட்டர்ஸ் இன் அடிட்டிவ் சென்ஸ் லைக் பாசிட்டிவ் சென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்ஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் லைக் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சிமுலேஷன்ஸ் லைக் ஃபெயில் டிரைவிங் த சிஸ்டம் டு ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரிலாம் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் ஒன் இதை இதுதான் வந்து ஆடட் கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கு இப்போ இதில் எனக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சார் இப்போ நீங்கள் ரெண்டில் ஒரு ஃபெயிலியூர் நடக்குது சந்திராயன் டூ ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ் லேண்டிங்கில் பிரச்சனையாக இருக்குது சாஃப்ட் லேண்டிங் ப்ராப்ளம் ஆ
டில் த லாஸ்ட் மினிட் டில் த லாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் கிராஷ் லேண்டிங் வி ஆர் கெட்டிங் த டெலிமெட்ரி பேஸ்ட் ஆன் தட் வி ரீக்ரியேட்டட் த சிமுலேஷன் ஓகே ஆன் கிரவுண்ட் ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸ் கமிட்டியே ஃபார்ம் பண்ணி ரீக்ரியேட்டட் வாட் வென்ட் ராங்ன்றத நம்ம பின் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே டு வெரி ப்ரிசைஸ்லி வாட் வென்ட் ராங் அது நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸில் நம்ம பின் பாயிண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சந்திரயாத்திரியில் ஓகே இப்போ இது இப்போ இதோட மினியேச்சர் அப்படின்னா இப்போ லேண்டிங்கில் வந்து இப்போ ஃபோர் லெக்ஸ் இருக்குது எது இறங்கணும்னு நீங்க டிசைட் பண்ணி நீங்க அதுவும் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அல்லது எப்படி அது நடந்துச்சு இல்ல இப்ப லேண்ட் இது வந்து ப்ரொபர்ஷன் மாடியூல் இது லேண்டர் லேண்டர் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து கம்பைண்டா வந்து லான்ச்ல இருந்து நம்ம மூன் ஆர்பிட் சர்க்குலரைஸ்ட் ஆர்பிட் போய் ப்ரொபர்ஷன் மாடியூல் அண்ட் ரோவர் காட்ஸ் மீன் லேண்டர் காட் செப்பரேட்டட் லேண்டர் வந்து அகெயின் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பை நியர்லி ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் சர்க்குலர் கிலோ ஆர்பிட்ல இருந்து வி பர்ஃபார்ம் டூ டிபூஸ் மேன்வர் அந்த டிபூஸ் மேனுவர் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டாக கொண்டு வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் தான் வந்து நம்ம வி ஆர் ஸ்டார்டிங் அவர் பவர் டிசன் ஃபேஸ் அந்த பவர் டிசன் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எங்கே போய் லேண்ட் ஆக போகிறோன்றது கோஆர்டினேட் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிடணும் இட்ஸ் ப்ரீ டிசைடட் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் டிகிரி லேட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் சவுத் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி ஈஸ்ட் அந்த கோஆர்டினேட்டுக்கு நம்ம லேண்ட் ஆகணும் வித் ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் நியர் ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ தேர்ட்டி கிலோமீட்டரில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு இவ்வளோ பிரேக்கிங் வெலாசிட்டி தேவை பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் தேவை நமக்கு இன்ஜின்ஸ் இருக்குது நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இன்ஜின் நாலு இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அங்கே மூணில் வந்து தெர் இஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் வி ஹவ் டு யூஸ் கண்ட்ரோல்ட் ப்ரொபர்ஷன் சிஸ்டம் ஓன்லி ஸோ அப்போ நம்ம வந்து வி ஹவ் டு கில் த வெலாசிட்டி யூஸிங் த ப்ரொபர்ஷன் சிஸ்டம் ஓன்லி அப்போ அந்த நாலு இன்ஜினையும் நம்ம ஃபயர் பண்ணி எவ்வளோ டியூரேஷன் ஃபயர் பண்ணணும் அது இனிஷியல் மாசை பொறுத்த இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி அந்த ப்ராசஸில் நம்ம சென்சர் வந்து இனர்ஷியல் சென்சர் வந்து லூப்பில் வச்சுருக்கோம் கண்ட்ரோல் ரூப்பில் அந்த இனர்ஷியல் சென்சர் வில் ட்ரிஃப்ட் ஓவர் டைம் அப்போ அப்சல்யூட் சென்சர் அதுக்கு தேவைப்படுது அல்டிமீட்டர்ஸ் அல்டிடியூட் இன்ஃபர்மேஷன் வெலாசிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் இன் ஆல் த த்ரீ ஆக்சஸ் தட் ஹேஸ் டு கரெக்ட் த இனர்ஷியல் சென்சர் ஓவர் டைம் அதே மாதிரி அக்யூரட் சென்சர்ஸ் தேவை நமக்கு ஃபைனலாக அசால்ட் அப்ஸ்டக்கல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அசால்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்ட் அண்ட் சென்சர் இந்த மாதிரி சென்சர்ஸ் வந்து இந்த லேண்டில் நிறைய இடத்துல மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த சென்சர் ஸ்டார் சென்சர் இது வந்து நான் சொன்னது அசால்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்டிங் சென்சர் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த லேண்டர் லெக் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லைங்க லேண்டர் லெக் இப்போ இந்த லேண்டர் லெக்கில் வந்து இந்த லேண்டர் லெக்கு இந்த பாட்டம் டெக் கீழெல்லாம் கீழே தான் இந்த நாலு இன்ஜின் இருக்குது ஆமாம் ஸோ இந்த இன்ஜின்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் வெலாசிட்டியை பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலாக இந்த லேண்டர் லெக்ஸ் வந்து நீங்கள் டச் டவுன் ஆகும்போது வி ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஃபயரிங் த இன்ஜின் டில் டச் டவுன் வித் டூ இன்ஜின்ஸ் ஓகே ஃபோர் இன்ஜின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரஃப் பிரேக்கிங் அதோட ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அது ஒரு அது ப்ராப்ளி அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்ல இருந்து வி ஆர் பிரிங் வி ப்ராட் இட் டவுன் டு நியர்லி ஜீரோ மீட்டர் பர் செகண்ட் அட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஆல்டிடியூட் ஜஸ்ட் அபோவ் த லேண்டிங் சைட் அப்போ டூ இன்ஜின் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம் ரொம்ப லேமேனா நான் நிறைய கேள்வி கேட்பேன் புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெயிட்டன் பண்ணி அப்படி இறக்குற மாதிரி இருந்துச்சு கிட்ட போகும்போது ஃபிளாட்ல இருந்து கொஞ்சம் அப்படி நேரம் தேர் அப்படி நேரம் நிறுத்தி அப்படி அப்படி இறக்குற மாதிரி ஒரு விஷுவலாக நாங்கள் பார்த்தப்ப இருந்துச்சு அது என்ன கரெக்ட் அது எப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் லேண்டர் சார் ஸோ லேண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி போயிட்டுருக்கு ஸோ ஏன்னா நீங்கள் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டியில் இருக்கீங்க அதுதான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் சொல்லி ஸோ இதை பிரேக் பண்ணுறீங்க பிரேக் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் வெலாசிட்டியை வந்து நீங்கள் கில் பண்ணி பேராபோலிக்கா யூ ஆர் கம் ஓகே ஓகே யூ ஆர் கம் அப்ரைட் லேண்டர் இஸ் வர்டிக்கல் நவு ஸோ லேண்டர் லெக்ஸ் ஆர் டவுன் இதுதான் நைன்டி டிகிரி ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இங்கேருந்து ஆமாம் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரும்போது யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஓவர் த லேண்டிங் சைட் கரெக்ட் அந்த டைமில் நைன்டி டிகிரி பிச் மேன் ஓவர் தேவைப்படுது ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வர்டிக்கலாக யூ ஆர் கமிங் டவுன் ஓகே இப்போ நீங்கள் இங்கே தான் வந்து அந்த ஃபோர் இன்ஜின்ஸ்லேருந்து டூ இன்ஜின்ஸ் போகிறீங்க டூ ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் எஸ் 
பொசிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அது வந்து நமக்கு ஓடியில் ஆர்பிட் டிட்டர்மினேஷனில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து வெலாசிட்டி வந்து நீங்கள் ஃபர்தராக கில் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்லேருந்து நீங்கள் கில் பண்ணணும் கில் பண்ணும்போது ப்ரொபோஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் தேவை அந்த நாலேஜ் வந்து நீங்கள் இனர்ஷியல் சிஸ்டமில் கிடைக்கும் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்சல்யூட் சென்சர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம எப்போ அந்த சென்சர் வந்து இனர்ஷியல் சென்சரை அப்டேட் பண்ணணும் நேவிகேஷனை எப்போ அப்டேட் பண்ணணும் இது எல்லாமே ப்ரீ டிட்டர்மைஸ் ஓகே இன்க்ளூடிங் த அசார் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஓகே கடந்த முறையும் அது இருந்துச்சா அப்படி தான் பண்ணுவோமா சந்திராயன் டூ சந்திராயன் ஒன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் சந்திராயன் ஒன் வந்து லேண்டிங் மிஷின் அது வெறும் சந்திராயன் டூவில் வந்து இருந்துச்சு இதே மாதிரி தான் அட்டானமஸ் லேண்டிங் சீக்வன்ஸ் ஆனால் மல்டிபிள் மிஷின் பார்ட்ஸ் இந்த வாட்டி நம்ம பில்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே அதுதான் அந்த ஃபெயிலியர் ஹேண்ட்லிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அல்டிமேட்டர் அப்டேட்டே கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான பார்த்துக்கு போகணும் லாஸ்ட் டைம் என்னென்னா ஒரே ஒரு லேண்டிங் பாயிண்ட் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அந்த பாயிண்ட் குள்ளே நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இந்த வாட்டி ஈவன் பேஸ்ட் ஆன் த அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின் ஓவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின் இஃப் ஒன் சென்சர் இஸ் நாட் கிவிங் அன் அப்டேட் அப்போ எந்த மாதிரி பார்த்துக்கு போகணும் அப்போ அந்த லேண்டிங் கோஆர்டினேட்டர் வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணுற மாதிரி லேண்டிங் ஏரியா வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இந்த லேட்டிடியூட் அப்படின்ற வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கரெக்ட் சப்போஸ் அதில் மாற்றம் வந்தாலும் அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளானும் இருந்துச்சுன்றீங்களா எஸ் லேண்டிங் கோஆர்டினேட் பார்த்தீங்கன்னா யூ யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ப்ரீ டிட்டமைண்ட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த கோஆர்டினேட்டை வந்து இந்த வாட்டி அந்த நைன்டீன் மினிட்ஸில் அட்டோனமஸ் லேண்டிங் சீக்வன்சரில் பேஸ்ட் ஆன் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் ஆர் சென்சர் அப்போ பேஸ்ட் ஆன் தேட் வி ஹாவ் அ ரியல் டைம் டிசிஷன் வி பில்ட் அனதர் பாத் ஸோ தட் அந்த சேம் பாயிண்ட்டுக்கு போகாமல் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஃப்ரீ பண்ணிடணும் டவுன் ரேஞ்சை வந்து ஃப்ரீ பண்ணிடணும் அது சம்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் பில்ட் பண்ணிடணும் ஸோ தட் அவர் எய்ம் இஸ் டு கம் அண்ட் சாஃப்ட்லி லேண்ட் இட் ஷுட் நாட் ஹவ் அ கிராஷ் லேண்டிங் கரெக்ட் அதுதான் மெயினான டாஸ்காக இருந்துச்சு அதுதான் நான் மல்டிபிள் மிஷன் பார்த்தேன்னு சொன்னேன் ஓ ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கு அதுதான் இந்த மீன் டைம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம கோர்ஸ் கரெக்ஷன்னா நமக்கு வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாமே நடந்துச்சு அதே ஆர்பிட்டர் தான் இப்போ நம்ம இதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோன்ற அந்த டெசிஷனும் முன்னாடி எடுத்தாச்சா டூ லான்ச்லேயே எடுத்ததா இல்லை அது ஆர்பிட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆர்பிட்டர் நமக்கு சந்திராயன் டூலே இருந்துச்சு அது அதோட ஒரு ஐ ஆர்பிட்டர் ஐ ரெசல்யூஷன் கேமரா வந்து விச் இஸ் த பெஸ்ட் அவைலபிள் குளோபலி பாயிண்ட் த்ரீ டூ மீட்டர் ரெசல்யூஷன் அந்த அந்த கேமராவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம லேண்டிங் சைட் சந்திராயன் த்ரீ லேண்டிங் சைட்டை வந்து தரவா கேரக்டரைஸ் பண்ணிருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் அந்த லேண்டிங் சைட்டோட டைமென்ஷனே பிக்கர் டைமென்ஷன் கம்பேர்ட் டு சந்திராயன் டூ சந்திராயன் டூல நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருந்துச்சு இப்போ ஃபோர் கிலோமீட்டர் இன் அலாங் ரேஞ்ச் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் இன் அக்ராஸ் ரேஞ்ச் பெரிய சைஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதுக்குள்ள எங்க வேணா லேண்ட் பண்ணலாங்கிறது தான் கணக்கா எஸ் எஸ் கிட்டத்தட்ட நீங்க வந்து ஒரு ரன்வே ரெடி பண்ணிருக்கீங்க கரெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்க நிலால இருக்க கூட ஒரு ரன்வே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ரன்வேன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் நம்மளோட லேண்டிங் சைட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா நைன்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும் நைன்டீன் மினிட்ஸ் நமக்கு இனிஷியல் மாஸ் ஒன்று இருக்கு அந்த இனிஷியல் மாஸ் வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பிரேக்கிங் வெலாஸ் பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் நம்ம பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் மீட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ தான் நம்மளோட ப்ரொபோஷன் சிஸ்டம் கேப்பபிள் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம இவ்வளோ டவுன் ரேஞ்ச் ட்ராவல் பண்ணணும் இதுக்கான இவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் ஸோ அது வந்து செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரி லேட்டிடியூட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் டு கோ டு சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் டிகிரி லேட்டிடியூட் ஓகே ஓகே ஆனால் இது எல்லாமே மைனூட்டான ஒர்க் இல்லை எங்க ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆனாலும் சரியான புள்ளிக்கு போய் சேர முடியாது பட் எல்லா இதுக்கும் நீங்க வந்து ப்ரியசியூம் பண்ணிருக்கீங்க இந்த தப்பு நடந்தா அதுக்
அதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அந்த அட்டோனமஸ் லேண்டிங் சீக்வன்சர்ல பில்ட் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப பெரிய ஒரு மொமெண்ட் சார் லைஃப்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம மிகைப்படுத்தாம சொல்லணும்னாலே ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் இன்னும் சொல்லப்போனா உலகமே பார்த்துட்டு இருந்துச்சு அந்த மொமெண்ட் அந்த லேண்டிங் சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து ரொம்ப லாஸ்ட் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து அதை எப்படி சொல்லணும்னு கூட தெரியல அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லைனா ஒரு ப்ரெஷர் ஆர் ஒரு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தோம் வெளியில இருந்து நாங்க எப்படி உங்களுக்கு அந்த நேரம் என்னவா இருந்துச்சு லைக் லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அல்லது ஈவன் நைன்டீன் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீன்னு சொல்லுவோம் அந்த பவர் டிசன் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டிலேருந்து நீங்கள் யூ ஆர் டிவியேட்டிங் அண்ட் கம்மிங் டு த லேண்டிங் பாயிண்ட் அப்போ நமக்கு ஆர்பிட் டிட்டர்மினேஷன் எக்ஸாக்டாக வந்து அந்த பொசிஷன் அண்ட் ஸ்டேட் வெலாசிட்டி ஸ்டேட்ஸ் ப்ராப்பராக இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அது டி மைனஸ் செவன்டி செகண்ட்ஸில் அது நடக்கும் ஓகே அந்த டைம் ஒரு குரூஷியலான ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாக்ட்லி டீ டைமில் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி செகண்ட் இஸ் அ குரூஷியல் ஃபேஸ் ஓன்லி எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது என்னென்னா நம்ம சந்திராயன் த்ரீயில் வந்து அப் டு லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸ் எவ்ரி திங் ஒர்க் வெல் ஓகே ஸோ அந்த லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ மினிட்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு டென்ஷன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் வால் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அல்டிமேட்டரோட அப்டேட் கொடுக்கும் இனர்ஷியல் சென்சர் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேஸ் அது கொடுக்கலன்னா நம்ம வேற பார்த்து பில் பண்ணிடும் நாமினலுக்கு பதிலாக கண்டிஜென்சி பார்த்துன்னு ஒன்று பில் பண்ணிடும் ஸோ அது ப்ராப்பராக போகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைன் பிரேக்கிங் ஃபேஸில் வெலாசிட்டி சென்சர் அப்டேட் கொடுக்கணும் ஹோவரிங் வரும்போது ஹோவரிங்னா நம்ம மாஸ் இன் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை வந்து வி ஆர் ஆக்சுவலி காம்பன்சேட்டிங் வித் அன் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் யூசிங் இன்ஜின் ஸோ அந்த இடத்துல ஸ்டாக்னெண்ட்டாக இருக்கணும் வித் ஜீரோ வர்டிகல் வெலாசிட்டி வித் ஜீரோ ஹரசாண்டல் வெலாசிட்டி ஸோ அந்த ஃபேஸ் வந்து டுவெல் செகண்ட்ஸ் டியூரேஷன் அந்த டைமில் அல்டிமேட்டர் அண்ட் வெலாசிட்டி சென்சர் அப்டேட் கொடுக்கணும் டூ இன்ஜின் ஆஃப் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கும் வெலாசிட்டி இதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா டூ இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணணும் இந்த ஸ்டேஜ் ப்ராப்பராக போகணும் அதே மாதிரி வர்டிகல் டிசன் ஒன் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் வர்ற பாயிண்ட் அங்கே அகெயின் அல்டிமேட்டர் அண்ட் வெலாசிட்டி சென்சர் அப்டேட் வேணும் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அனதர் குரூஷியல் பாயிண்ட் அங்கே வந்து நம்ம அசார் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் கேமராவை ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் அங்கே வந்து ஈவன் தோ ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் இஸ் அ பிக் ஏரியா பட் ஸ்டில் அவர் லேண்டிங் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மீட்டர் டயா லெஸ் தென் ஃபைவ் மீட்டர் டயா ஸோ எவ்ரி ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வி ஹாவ் அ கேப்பபிலிட்டி டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் அண்ட் அட் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் சேஃப் பாக்கெட் வேணும் சேஃப் பாக்கெட்னா இந்த சென்ஸ் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணணும் லைக் இன்ஜின்லாம் இருக்குது இன்ஜின் கீழே வந்து நம்ம எப்படி கார் கீழே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி லேண்டர் கீழே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஸோ அப்போ அதோட போல்டரோட ஹைட் வந்து லெஸ் தென் த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கணும் பாயிண்ட் த்ரீ டூ மீட்டர் ஹைட் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம அந்த ஓஹெச்ஆர்சி கேமரா வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா சந்திராயன் டூ ஓஹெச்ஆர்சி கேமரா அதை நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் த்ரீ டூ மீட்டர் கம்மியாக உள்ள போல்டர்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிடணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் சேஃப் பாக்கெட் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்ரியரி டு லான்ச் வி ஹவ் ஸ்டோர்டு தட் மேப் யூசிங் ஓஹெச்ஆர்சி அப்போ நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டருக்கு வரும்போது இந்த கேமராவை ஆப்ரேட் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணுவோம் ஆன் போர்டில் த்ரீ டி மேட்ச் வந்ததுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம அதை அசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரலும் நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரலும் மூவ் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஆனால் நமக்கு வந்து அன்னைக்கு ஜஸ்ட் பிலோ த லேண்டர் இட் செல்ஃப் சேஃப் சேஃப் பாக்கெட் வாஸ் கிடைச்சிச்சு ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டச்டவுன் வி ஆப் கம் ஸோ பட் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து முன்னாடி இப்போ லான்ச் முன்னாடியே லான்ச் டைமே இதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுது நம்ம இங்கேருந்து ராக்கெட் லான்ச்க்கு அப்போவே இது எல்லாமே ப்ரீ டிசைட் எக்ஸாக்ட்லி பிஃபோர் லான்ச் நம்ம வந்து இங்கேருந்து யூஆர்எஸ்சி கேம்பஸ்லேருந்து சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணோம் ப்ரொபர்ஷன் மாடியல் தனியாக லேண்டர் தனியாக ஓகே ஸ்ரீரி கோட்டாக்கு மூவ் பண்ணோம் அங்கே மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொப்பலன் ஃபில் பண்ணுவோம் ப்ரொப்பலன் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் லைக் எல்லா எல்லா சிஸ்டம்ஸும் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட்
ஒருவேளை அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அங்கதானே டிசைட் ஆகும் அது கரெக்ட் ஒருவேளை அதை நகர்த்தி வேற ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும் அந்த வேற ஒரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றதும் இப்போ அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இன்ஜின்ஸ் ஓவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபோர் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோரும் நம்ம எக்ஸிட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அதை எக்ஸிட் பண்ணும்போது நமக்கு வேற மாதிரியான சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிருக்கும் லைக் டூ டி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த்ரீ டி மேட்ச் டூ டி மேட்ச் பி வேற ஆகும் அந்த டூ டி மேட்ச்ல வந்து அனதர் ஒரு அல்காரதம் செட் பண்ணிடும் என்ன ஆனாலும் நம்ம வந்து லேண்ட் ஆகிறதுல இந்த வாட்டி ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபெயிலியர்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஹேண்டில் பண்ணாலும் நம்ம அதுக்கான கேப்பபிலிட்டி வந்து இந்த வாட்டி பில் பண்ணிருந்தோம் லேண்டர்ல அந்த சென்சார் இருக்கும் இல்லையா லெக்ஸ்ல வந்து சென்சார் இருக்கு கீழ வந்து கரெக்ட்டா இது வந்து டச் ஒன் சென்சார் அப்படி டச் ஒன் சென்சார் இருக்கும் சோ அதுல இந்த கால் தான் முதல்ல இறங்கணும்ன்ற மாதிரி இருந்தா இல்ல நாலுமே ஒண்ணா இருந்துச்சா இல்ல நீங்க அன்ஈவன் டெரைன்னால இப்ப பாத்தீங்கன்னா बिकॉज ऑफ अनइवन டெரைன் बिकॉज ऑफ सम टिल्ट इन द लैंडर ஏனா சிஜி வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கும் எக்ஸாக்ட்டா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்காது அப்ப நீங்க ஃபால் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட்டா ரெண்டுமே ஃபிளாட்டா இருக்குنا நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபோர் லெக்ஸ் will come into contact பட் அந்த மாதிரி பிராக்டிகலி not possible so one of the leg may come and touch first okay. we do not know which leg will come okay. appo and the leg varumbodu mm. and the leg liye vandu moonu sensor irukum okay. 120 degree apart okay. so any sensor coming coming and contacting will take the decision that will be used as a decision for switching of the engine okay. and mari namba logic build panirukom periya sensor alaga the explain panirukinga na and and the moment enna va nadanduchu eppadi nadandirukku abingiradha it's a Uh, it's a lesson for all the the periya or or vishayam and the time kadichirukku so namma vandu yen tenduruvam abdin or vishayatha edukkrom sir nilala vera vera nadugal or or pagudhi poi irukanga adhula edavadhu specialized ah iruka tenduruvathila poi land aaganum abdingra and the call yen edukkrom idhu vandu namma chandrayaan 2 beginning liye vandu adha decide pannitom adukke etha maari da configuration e namma arrive pannirukom for example unga ungalku vandu south pole la scientific interest irukku okay anga vandu பெர்மனன்ட்லி ஷேடவுட் ரீஜன்ஸில் வந்து நிறைய டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரோசன் லிக்விட்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஸ்டடி ஸ்டடி இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சந்திரயன் ஒன் கூட இட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் வே ஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஈவன் நமக்கு மட்டும் இல்லை ஈவன் ரஷ்யன்ஸ்க்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது யூஎஸ்க்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சந்திரயன் டூ பிகினிங்லேயே அதை டிசைட் பண்ணிவிடும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்ஃபிகரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் மவுண்டட் த்ரீ சோலார் பேனல் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக மவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் எதனாலனா சன் அங்கே வந்து உதிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரிலேருந்து மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி வரும் அகைன் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரிலேருந்து ஜீரோக்கு போயிடும் ஒன் லூனார் டே வந்து அசிமத் எப்படி ஈஸ்டில் இருந்து நார்த்துக்கு போய் வெஸ்ட்டில் போய் செட் ஆகுதோ அது மாதிரி எலிவேஷன் ஆங்கிளும் சன்னோட எலிவேஷன் ஆங்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி வரும் அகைன் ஜீரோ டிகிரி போயிடும் இது வந்து ஒன் லூனார் டே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அர்த் டேஸ் நடக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சோலார் பேனலில் வர்டிக்கலாக மவுண்ட் பண்ணியிருந்தோம் வித் சம் இன்க்ளனேஷன் வி மவுண்டட் இதுவே நீங்கள் ஈக்குவேட்டருக்கு போனீங்கன்னா சன் வந்து நைன்டி டிகிரியும் வரும் அப்போ நம்ம வந்து டாப் டெக்கில் மவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே ப்ரீ டிசைடட் திஸ் வாஸ் ட்ரிவன் பை சயின்டிஃபிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இப்போ ஃபோர்டீன் டேஸ் நம்ம அங்கே வந்து நம்மளோட இது வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு என்ன எல்லாம் முக்கியமாக நமக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் இதில் நிறைய ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்சிடு சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இன் globally hmm. like surface plasma density in soli okay. uh, electron oda density electron oda uh, temperature hmm. idha study panirukom near hmm. plasma okay. near plasma environment nariya datas vandirukku okay. ipo analysis poitt irukku okay. adhe uh, mari thermophysical experiment panirukom hmm. or probe vandu insert panirukom uh, hmm. lunar regolith la oh. up to 140 mm insert panirukom hmm. adha 100 mm ku vandu every 10 mm வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சரும் ஹீட்டர்ஸும் இருக்கு ஸோ திஸ் வில் ஸ்டடி ஓவர் த டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஓவர் த டெம்பரேச்சர் வாட் இஸ் த டெல்டா டெம்பரேச்சர் அக்ராஸ் த சென்சர்ஸ் ஃப்ரம் டாப் சென்சர் டு த பாட்டம் சென்சர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து கீழே வரணும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகுது அனதர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து சீஸ்மிசிட்டி ஆக்டிவிட்டி லைக் நம்ம ஒரு சீஸ்ம சீஸ்மோ லைக் லேண்டர் சீஸ்மோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் லூனா சர்ஃபேஸில் ட்ராப் பண்ணி நேச்சுரலாக என்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியோரைட் இம்பேக்ட் பிகாஸ் ஆஃப் சம் கிரவுண்ட் வைப்ரேஷன்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ரோவர் மூவ் ஆகுது அது கூட அதோட வைப்ரேஷனை வந்து சென்ஸ் பண்ணும் ஐ ஐ சென்சிட்டிவிட்டி ஆக்சிலோ
எலிமெண்ட்ஸ் ராக் ஃபார்மிங் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் அலுமினியம் மெக்னீஷியம் மேங்கனீஸ் சல்ஃபர் அந்த மாதிரி டைட்டானியம் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ராக் ஃபார்மிங் எலிமெண்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வி ஹவ் ஆப்ரேட்டட் ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பேலோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரின்னு ஒரு பேலோடு அந்த பேலோடு வந்து வி ஹவ் யூஸ்ட் கியூரியம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஸ் அ ரேடியோஆக்டிவ் சோர்ஸ் ஃபார் இலுமினேட்டிங் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் த்ரூ எக்ஸ்லோ எக்ஸ் எக்ஸ்ரே ஃப்ளூரோசன்ஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் இது மாதிரி நிறைய ஸ்டடிஸ் நியர்லி ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓவரை வந்து மூவ் பண்ணியிருக்கோம் வித் இன் டென் டேஸில் ஃப்ரம் லேண்டர்லேருந்து ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் அதோட பயன்பாடு இருக்காதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் சார் மெயின் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் வந்து கம்ப்ளீட்லி மெட் இட் எக்ஸீடட் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா சேஃப் அண்ட் சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆன் டு த டிசிக்னேட்டட் லேண்டிங் லேண்டிங்ஸ் செகண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ரோவர் மொபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்சிட்டு பேலோட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் லேண்டர் அண்ட் ரோவர் ஓகே ஃபார் ஒன் லூனார் டே தட் இஸ் அவர் டிஃபைன்ட் மிஷன் லைஃப் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்லி அந்த ரெண்டுமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு மூணுமே சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்கு பட் வி வி ஹவ் பில்ட் ஸ்லீப் அண்ட் வேக்கப் லாஜிக் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் த லூனார் நைட் செகண்ட் லூனார் டே அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கம் டு அ வேக் பட் மூணில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் நோ அட்மாஸ்பியர் பிகாஸ் ஆஃப் தட் வென் சன் இஸ் தேர் ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வரலும் வேரி ஆகும் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வென் சன் இஸ் நாட் தேர் தட் இஸ் இந்த லூனார் நைட் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் செவன்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி வரலும் போகும் ஃப்ரோசன் லெவல் அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் வரலும் போகும் அப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து இஸ் நாட் டிசைன் ஃபார் தட் ஓகே ஸோ ஒர்க் ஆகுமான்றது இஸ் இட்ஸ் ஓன்லி ஹோப் கரெக்ட் பட் இட் இஸ் நாட் டிசைன் ஃபார் தட் ஏன்னா நம்ம பியூர்லி இந்த மிஷன் வந்து சன்னை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இலுமினேஷன் சன் இலுமினேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் பவர் ஜென்ரேஷனே இருக்கு ஆமாம் நம்மகிட்ட எதுவும் நியூக்ளியர் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை கரெக்ட் சோலார் பவர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஓகே 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 அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும்லாம் சன்னோட இது இருக்கா சார் அங்கே இருக்கு ஆனால் நம்ம தெர்மல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கு நம்ம வந்து லேண்டரில் வந்து தெர்மல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால we will be maintaining in the room temperature like uh, okay, minus okay. 10 length 40 degrees and we will connect to that because the sunlight yes. if you go to 175 you will go to the ground in the ground the frozen level is the same if you go to minus 175 then we will handle it and we will maintain it in the room temperature no, the sun is the same we will handle it in plus 100 to 120 degrees centigrade we will handle it in the thermal control system but in lunar night minus 150 to minus 170 அந்த டைம்ல நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாமே சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஆல் இன் ஆஃப் இட்ல அட்டைன் தெர்மல் ஈக்குவலிபரியம் ஸோ இப்போ சிஸ்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் பியாண்ட் த ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் லிமிட்ஸ் இட் இல் கோ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டில இருந்து மைனஸ் ஒன் செவன்டி இப்போ மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் எல்லாம் போச்சுனா சார் அங்கே ஒருவேளை தண்ணீர் இருக்கா என்னன்னு தெரியல எனக்கு நீங்க தான் சொல்லணும் அது அப்போ அது வந்து நான் பனி கட்டி ஐஸ் கட்டி அப்படியா இருக்குமா என்னவா இருக்கும் இல்ல சிஸ்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் லைக் உங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக ஒரு அது ஃப்ரோசன் சொல்ல முடியாது பட் இட் இஸ் பியாண்ட் அவர் ஸ்டோரேஜ் லிமிட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்டி இயர்ஸ் ஆனால் திரும்பவும் சன் வரும்போது இட் இல் ஹீட் ஓகே உங்களுக்கு திரும்பவும் வந்து அந்த சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஹீட் பண்ணும் அகெயின் நம்ம வந்து பவர் சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு வேக்கப் லாஜிக் வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்பரேச்சர் பியாண்ட் சர்டன் த்ரெஷ் ஹோல்டு வந்துச்சுனாலும் இல்லை கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆச்சுனாலும் அகெயின் சன் வந்து ஒதுக்கிது அப்போ அந்த டைம்ல பவர் சோலார் செல்ல படும்போது நம்ம பாசிட்டிவ் இந்த இந்த பேனல் வந்து பாசிட்டிவ் பிச் பேனல் சொல்லுவோம் இந்த சைடு தான் வந்து ஈஸ்ட் சைடு ஆகும் இதே சைட்ல தான் லேண்டரோட ஓரியன்டேஷன் திரும்ப ஒர்க் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு நில <laughs> 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 என்னெல்லாம் இருக்குது நிலப்பரப்பு பார்த்தா எங்களுக்கு நிறைய மேடுபலமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது வெளிப்பட இதுலேருந்து பார்க்கும்போது அங்கே என்ன மலை இருக்கா இல்லை மலைகள் அங்கேயும் இருக்கா நிறைய மவுண்டன்ஸ் இருக்குது நிறைய போல்டர்ஸ் இருக்குது கிரேட்டர்ஸ் இருக்குது கிரேட்டர்ஸ்னால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பள்ளமாக
uh, with that speed uh, because of the temperature it will get okay. burnt okay anga and mari nadakad straight oh. away it will hit okay so and the mariana idula dhan crater form aachu adha dhan namba study pandrom and crater oda rim a study pandrom okay. so that namba solar system eppadi form aachu nradha therinjikka mudiyum okay adha or basis a namba eduthukalam adhu mattum illa the moon mission moolama nammude ultimate goal enna va irukku ipo vandha namma manidargala nilavukku poi kudiya marthradha illa na ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியா அல்லது வேற மற்ற கிரகங்களுக்கு போகிறதுக்கு இது ஒரு பேஸாக இருக்கும் இங்கிருந்து மற்ற இடத்த ரீச் பண்ணி அல்லது ரிசர்ச் பண்ண ஈஸியாக இருக்கு அப்படி பார்க்குறோம் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே கரெக்டான பாயிண்ட் ஒன்று வந்து ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சேஃப் சேஃப் அண்ட் சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம லேண்ட் பண்ணணும் சேஃபாக அது டெசிக்னேட்டட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க மூனோட எஸ்கேப்பிங் வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் கிடைச்சதுன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு லான்ச் பேஸ் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ தட் உங்களுக்கு வித் லெஸ்ஸர் எனர்ஜி வி கேன் கோ டு அனதர் பிளானட் அண்ட் மூன் கேன் பி ஆக்டிங் ஆஸ் அ கேட் வே ஃபார் கோயிங் டு அனதர் பிளானட் ஸ்டாப் கேட் மாதிரி கூட இருக்கலாம் அங்கே வந்து ஃபியூல் ஃபில் பண்ணி போகிற மாதிரியோ சம்திங் அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணலாம் நம்ம அங்கேருந்து லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு நீங்கள் சொன்ன த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்மே வந்து ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கா அது அது பற்றின ப்ராசஸ் ஏன்னா இப்போ நாசா மாதிரியான ஆட்கள் இதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஸ்பேஸ் அது எவ்வளோ யூரோப்பியன் யூனியனும் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கான அட்டம்ஸ் எடுக்கிறாங்க இப்போ இதிலலாம் ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிலாம் போதா எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் அது கூட ஒரு லார்ஜர் நம்ம வந்து ஒரு ஜியோ பாலிட்டிக்கல் இருக்கிற ஒரு விஷயமாக எடுத்துகிட்டா கூட ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை நான் அவங்கள்ட்ட கேட்க விரும்புனது சந்திராயன் ரெண்டில் வந்து நமக்கு வந்து கிரையோஜனிக் என்ஜின் வரைக்குமே ரஷ்யா டேர்ந்து எடுக்க வேண்டியிருந்துச்சு சந்திராயன் த்ரீ இண்டிஜினியஸ்னு சொல்லலாமா முழுக்க நாமளே உருவாக்குனது சந்திராயன் த்ரீ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டிஜினியஸ் எவ்ரி திங் ப்ரொபல்ஷன் மாடியூல் லேண்டர் ரோவர் எவ்ரி திங் இஸ் இண்டிஜினியஸ் எக்ஸப்ட் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் மட்டும் ஹயர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாசா ஜேபிஎல் கிட்ட வந்து த்ரீ கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஹயர் பண்ணியிருக்கோம் கோல்ட் ஸ்டோன் கேன்பரா மேட்ரெட் அது மாதிரி ஈசா கிட்ட வந்து கூனிலி அண்ட் குரு ஹயர் பண்ணியிருக்கோம் அது எதனாலன்னா நமக்கு விசிபிலிட்டி கேப் இருக்கும் த்ரூ அவுட் த குளோப் நமக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ் போயிடும் ஸோ மூணை வந்து நம்ம அர்த்துலேருந்து மூணுக்கு போகும்போது மூணு வந்து த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த ரேஞ்சிங் லிங்க் மார்ஜின்லாம் நமக்கு வேணும் அதுக்கு பெரிய ஆன்டனா வேணும் இவந்தோ நமக்கு பெங்களூர்ல பயிலாலுல ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கு அது வந்து மட்டும் நாட் சஃபிஷியன் ஃபார் கண்டினியூஸ் டெலிமெட்ரி ஸோ அப்போ அந்த விசிபிலிட்டி கேப் கம்மி பண்றதுக்கு எல்ஸ் பேர் நம்ம ஹயர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி தான் அவங்களும் நம்ம கிட்ட இருந்து ஹயர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஸோ இப்போ நம்ம மிஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது சந்திராயன் த்ரீ சாஃப்ட் லேண்டிங் நம்ம இங்கேருந்து மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி அவங்களும் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்களா மற்ற சயின்ஸ் மற்ற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லேருந்தும் அதை க்ளோஸாக பார்ப்பாங்க இல்லை ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் ரைட் நான் சொல்கிறது இப்போ நாசாவோ அல்லது வேறு விண்வெளி ஆய்வில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளும் க்ளோஸாக அதை மானிட்டர் பண்ண முடியுமா அது நம்ம ஹயர் பண்ணியிருக்கோம் லைக் ஸ்டேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அஞ்சு ஸ்டேஷன் சொல்லியிருக்கேன் மூணு ஜேபிஎல் கிட்ட இருந்து ரெண்டு ஈசா கிட்ட இருந்து அவங்க அவங்களோட டெலிமெட்ரி இப்போ ஆன் போர்டில் எப்படி ஆர் ஆஃப் சிஸ்டம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிஸ்டம் இருக்கும் அந்த மாதிரி கிரவுண்ட்லேயும் இருக்கு இட் ஹாஸ் டு கம்யூனிகேட் போத் டெலிமெட்ரி அண்ட் டெலிகமேண்ட் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஹயர் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஸ்டேஷன்ஸ் அந்த விசிபிலிட்டி கேப் கம்மி பண்றதுக்காக நம்ம ஹயர் பண்ணிருக்கோம் அடுத்த என்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு சந்திராயன் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கா அது வந்து நிலாவில் போய் என்ன செய்ய போகுது நிலா பத்தினா அப்படின்னா அடுத்தது நமக்கு நிறைய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் திங்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்போதைக்கு என்னால அதை சொல்ல முடியும் நமக்கு ரோட் மேப் இருக்கு எவ்ரி ஏரியாஸ் லைக் ரிமோட் சென்சிங்லயும் சரி கம்யூனிகேஷன் சிமிலர் வே பிளானட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரோட் மேப் இருக்கு நம்ம இஸ்ரோ நார்மலி எப்பவுமே இஸ்ரோ ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு லாங்கர் வியூ இருக்கும் ஒரு அடுத்த பத்து வருஷம் என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த இருபது வருஷம் என்ன பண்ண போறோங்கிறதுக்கான ஒரு பிளான் ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்கும் அது இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறீங்க இப்போ நம்ம நிறைய கான்ஃபிடென்ட்டா அதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் இந்த சக்சஸ்னால டெஃபினட்டா இது வந்து லைக் இது ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் மிஷன் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் மிஷன் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சேட்டலைட் ராக்கெட் ரெண்டுமே சேர்ந்த ஒரு மிஷன் ஸோ
people whoever we were interacting mm -hmm. last 4 years in fact 10 years we are interacting mm -hmm. with them for the ground station navigation support la so avanga avanga ellame wish pannanga they were very happy okay. uh, in fact uh, they were uh, actually part of uh, isro only na yep. nariya appreciate pannanga isa la nda appreciate pannanga adha mari nariya inda space agencies la nda nariya appreciate pannanga overwhelming response uh, in the meantime russia or attempt eduthanga uh, same uh, south pole landing அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இதாகிடுச்சு இந்த மிஷின் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்படின் போது அந்த நேரம் என்ன நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க நான் டு பி ஃப்ரேங்க் நாங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு திங்க் பண்ணுறதுக்கு மற்ற பற்றி மற்றது மற்றது பார்க்குறதுக்கு கூட டைம் கிடையாது ஓகே எங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே லேண்டிங் ப்ராப்பராக நடக்கணும் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் வந்து இஸ்ரோவை பொறுத்தவரையும் நிறைய ரிவ்யூ ப்ராசஸ் இருக்குது எங்கள் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கே எங்களுக்கு டைம் இல்லை அப்போ நாங்கள் நடுவில் கேள்விப்பட்டோம் இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பப்ளிக் டொமைன்லேருந்து வந்த நியூஸ் வந்து லைக் கிராஷ் லேண்ட் ஆகிடுச்சு டிபூஸில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டோம் பட் ஆனால் Uh, our focus we have never diverted anichim adil irundirpinga enak enna question irundhuna normal human being le ipo neenga vande romba matured ah vera or edathukku poitinga maybe adha ungala disturb pannama kuda irundirukalam unga team e solra science veli irundhu paakumbodhu russia vande one of the authorities space science la soviet ah irukumbodhu avanga dhaan periya vishayangal pandranga avanga machine onnu success panna mudiyala apdinum bodhu namak innum konjam adu challenging ah illa pressure ah build aacha நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இல்லை அது ஃபஸ்ட்டு டைம் இருந்துச்சு அதை கேட்ட ஒன்று பட் கான்ஷியஸ்லி வி ஹவ் டேக்கன் அண்ட் எஃபர்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் அவர் ஒர்க் பிகாஸ் ஃபைனலி நமக்கு லான்ச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம கண்டிப்பாக லேண்ட் ஆகிரும் ஒன்று அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் சிஸ்டம்ஸ் அது நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டீங்களே இப்படி ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் இப்படி ஆனால் என்ன பண்ணணும்னு எல்லா விதமாகவும் கொண்டு வந்து தான் நீங்கள் ஆக்சுவலி லான்ச்சுக்கு முன்னாடி ஃபுல் கான்ஃபிடண்டாக தான் லான்ச் போயிருப்பீங்க உறுதியாக இல்லைன்னா நீங்கள் லான்ச்சே கூட அதுலேட்டு <laughs> இது எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருமே இமோஷனல் பீப்புள் எப்படி என்ன ஏதுன்னு அப்போ அந்த அது வந்து ஒரு காமாக இல்லைனா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஏதாவது லைக் அது அது எப்படி அது ஹவ் இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது தான் தெரிஞ்சு ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு எனி எக்ஸ் இது எடுத்துக்கிங்க எக்ஸாம்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டாக இருக்கலாம் ஆர் ஒரு எனி ஈவெண்ட் அதில் வந்து அந்த மொமெண்ட்டை வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பதட்டமாகி ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தா கூட லாஸ்ட் ஓவரில் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் வந்து ஒட்டுமொத்த வியூவர்ஸ்க்கும் போய் இதாகும் அப்போ அந்த சூழல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இட்ஸ் சக்ஸஸ் இது நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு இல்லை இது வந்து கான்ஷியஸ் எஃபர்ட் தான் நம்ம பண்ண ஒர்க் பண்ண ஒர்க்கை வந்து உறுதிப்படுத்திட்டணும் நம்ம போகிற பிளானிங் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணணும் அதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தோம் அதை வந்து அதுவே வந்து நம்மளை டைம் நம்மளோட மைண்டை வந்து அதுலேயே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க வச்சுது செகண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பும் வந்து வந்து நமக்கு டைம் இல்லை நம்ம வி ஹாவ் டு டூ சர்டன் ப்ராசஸ் ஃபுல்லி ஆக்குபைடாக இருக்கும் ஃபுல்லி ஆக்குபைடு எதையும் யோசிக்கிறதுக்கே நேரம் ஒரு இடம் வருது எஸ் அதுவும் அது ஒன்று இன்னொன்று நமக்கு நம்ம பண்ண ஒர்க் வந்து இவ்வளோ நாள் அதுதான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்ரி ஸ்டேஜ் போகும்போது நம்ம அந்தந்த ப்ராசஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் இருந்து டீவியேட் பண்ணக்கூடாதுன்றது மென்டலி வி ஹாவ் அது மைண்ட் கண்ட்ரோல் ஒரு <laughs> 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 for every mission they contribute ana indha vaadi second time we are going okay. failure cannot be an option okay. so adha romba theliva undu adanal dhaan failure handling capability ke namo nariya nariya time spend pannirukom stress pannirukom nariya test pannirukom adha force see pannirukom adanal enakku therinji indha landing so indha mission success ku piragu edhu venalum nammala panna mudiyum if we have a focus and proper idu abingra oru mindset vandiruka appadi paakalam adu definitely every mission ku adu irukku indha mission la vande and oru unknowns and unknowns nu solluvom adu nariya irukku ena idu first time panna porom andha 
நம்ம பண்ணது எல்லாமே கரெக்டாக போயிருக்கு டெக்ஸ்ட் புக் லேண்டிங் அன்னைக்கு நடந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் ஸோ நிறைய பார்த்து நம்ம பில் பண்ணியிருந்தாலும் அன்னைக்கு நாமினல் பார்த்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஒரு பெரிய கிரேட்டர் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம அடுத்த மிஷன்ஸ் பண்ண போகிறதும் வி ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி காம்ப்ளசன்ஸ் எல்லா விஷயங்களுமே செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டியது எக்ஸாக்டாக பண்ணணும் ஸோ ஸ்பேஸ் இது நடந்து அந்த நொடி இருக்குல்ல அப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க கரெக்டாக சாஃப்ட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாமே சக்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது திரு முத்துவோட மனநிலை என்னவா இருந்துச்சு அந்த டைமில் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா ஆர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கா அதை நான் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கிராஷ் லேண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா சிஸ்டம்ஸ் வில் நாட் கம்யூனிகேட் வித் அர்த் ஸோ நம்ம சாஃப்ட் லேண்ட் ஆகிருக்கும் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து ப்ரோக்ராமபிள் டெலிமெட்ரின்னு சொல்லி ஃபாஸ்டர் ரேட்டில் இந்த வாட்டி சந்திராயன் த்ரீயில் பில் பண்ணியிருந்தோம் எப்படி மற்ற சிஸ்டம்ஸ்லாம் எவ்ரி சிஸ்டம்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் ஆர்எஃப் சிஸ்டமும் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தோம் சாம்பிளர் ஃபாஸ்டர் சாம்பிளிங் வர்றதுக்கு டேட்டா இதெல்லாம் வந்தாலும் ஆர்எஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கான்றது தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கும்போது தட் மீன்ஸ் வி சேஃப்லி லேண்டட் ஓகே ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கே கொஞ்சம் பிலீவ் பண்ண முடியாமல் ஒரு நம்ம ரியாலிட்டியில் இருக்குமா அப்படின்னு கிள்ளி பார்க்குற மாதிரி ஒரு தருமம் இருந்துச்சு அப்புறம் எங்கள் டேரக்டர் வந்து ஒரு ஹக் பண்ணார் அது ஒரு பயங்கர ஒரு நல்ல ஃபீல் அப்புறம் சேர்மன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தார் இதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எந்த சலனமும் இல்லாமல் நின்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த மொமெண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பெரிய ரியாக்டிவாக அப்படிலாம் ஒன்றும் உங்ககிட்ட இல்லை இந்த ஒருவேளை இந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்களா என்ன அது இல்லை அது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் போனோம் வந்தது இருந்தாலும் அதுதான் இதர் சேர்மன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னார் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் வி ஷுட் பி ஸ்டேபிள் அப்படின்னு எப்பயுமே அவர் சோம்நாத் சார் சொல்லுவார் ஸோ அதுவும் என் மனசில் இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்ன நடந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அது அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு தோணுச்சு கிரவுண்ட் டு த அர்த்தாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப இதுக்கு வரலாம் நிறைய இதை பற்றி எனக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க டெஃபினட்டாக இது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நடந்திருக்குது விழுப்புரத்தில் ஒரு வாழ்க்கை தொடங்குது ரொம்ப எளிமையாக தொடங்குது ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு பள்ளியில் படிக்கிறோம் அங்கேருந்து தொடங்குற மொத்தத்துக்கு வந்து பெரிய கனவுகள் இல்லை அவருக்கு அந்த நேரத்தில் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ட்ராவல் இங்கே வந்த பிறகு எந்த பாயிண்டில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் கெரியர்லேருந்து நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அரசு பணி வந்துருச்சு மத்திய அரசோட பணி பொதுவாக ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்துடுவாங்க மக்கள் வேலைக்கு போயிட்டோம் லைஃப் செட்டில் அப்படின்னு வந்துடும் ஆனால் திரு வீரமுத்துவேல் வந்து அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் தன்னை வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நானும் நம்புகிறேன் பட் அது அந்த அந்த இது வந்து எங்கே தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அவங்களுக்கு நாம் வந்து இதில் ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஆமாம் இன்னிய வரலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்டுன்றது இல்லை ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ஜாப் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணுறீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்ட்டோடு பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்களோட ப்ரெத்துன் அண்ட் ப்ரெத் அவுட் அதில் இருக்கும் நீங்கள் தூங்குவீங்க அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவீங்க அந்த டைமும் தெர் இஸ் திங்கிங்க்கு வந்து எதுவும் ஸ்டாப்பேஜ் கிடையாது ஸோ இது போயிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் ஸோ நமக்கு வந்து ஒர்க் வந்து எப்பயுமே என்கேஜாக வச்சிருந்துச்சு நமக்கு அசைன்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த அசைன்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் நீங்கள் இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ணுறீங்க இல்லை அது அதுக்கடுத்தடுத்த விஷயம் நடக்குது இல்லையா ஏன்னா எனக்கு அகடமிக்லேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ரிசர்ச்சில் ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நம்ம இன்ஜினியரிங்கே அதனால தான் இன்ட்ரெஸ்டோட படித்தோம் இன்ஜினியரிங் பண்ணி முடிச்சிட்டும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஜாப்பில் தான் இருக்கணும்னு ஒரு டிசைர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபீல்டில் வந்து எனக்கு அந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அதனால தான் பிஹெச்டி தட் ஓன்லி ட்ரைவ் ட்ரோ மீ டு டூ த பிஹெச்டி ஸோ அப்போ அந்த பிஹெச்டி பண்ணும்போதும் நான் நல்லா அதுலேயும் என்னால் வெரி குட் ரிசர்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அதுவுமே அந்த அந்த ரிசர்ச்சும் இட்ஸ் அ நோவல் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறமா கொடுத்த அசைன்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெரி பிக் அசைன்மெண்ட்ஸ் லைக் சந்திராயன் டூ த்ரீ அண்ட் ஆல் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு பி ஆன் தட் டோஸ் த
நிறைய இப்போ இருக்கக்கூடிய யங் பீப்புள் வந்து நான் வந்து அஞ்சு நாள் வேலை பண்ணிட்டேன் வீக்கெண்ட் எனக்கு வந்து நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா என்னால் ஃப்ரெஷ்ஷாக யோசிக்க முடியாது தாட் ப்ராசஸ் இருக்காது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் அப்படிலாம் என்றைக்கும் யோசிச்சதே இல்லையா உங்களுக்கான ரிலாக்ஸேஷன் என்ன வீக்கெண்ட் அப்படின்லாம் ஏதாவது இருக்கா என்ன உங்கள் லைஃப் எப்படி இருக்குது இல்லை ஒர்க்கே வந்து ஒரு என்ஜாயபுளாக நீங்கள் அதை ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் அ நியூ ஒர்க் இப்போ நீங்கள் இட்ஸ் நாட் அ ரிப்பீட்டிவ் ஒர்க் நான் எடுத்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே இட்ஸ் அ நியூ ஒர்க் இதுக்கு முன்னாடி நானோ சேட்டலைட் ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அதுவுமே ஃபஸ்ட்டு இஸ்ரோ நானோ சேட்டலைட் ஓகே அதுவுமே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் எல்லாமே மைக்ரோ மினிச்சரைஸ் பண்ணணும் சிமிலர் வே இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஒரு சேலஞ்ச் அது ஒரு சேலஞ்ச் அந்த சேலஞ்ச் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நமக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அ ரிலாக்ஸேஷன் ஓன்லி If you love and do the job, passionate அடுத்த நிமிஷமே அது கரெக்டாக போகும்போது யூ வில் கெட் தட் டபுள் த ஹாப்பினஸ் ஸோ அந்த எனர்ஜி அந்த அட்ரனல் எனர்ஜி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் அது இல்லாமல் நம்ம வீக்கெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சண்டேஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஃபுல் டைம் வி வில் பி தட் சம்டைம்ஸ் சண்டேவும் ஒர்க் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைமும் இருக்கும் இருக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் இல்லாதப்போ ஐ வில் ஸ்பெண்ட் டைம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காமெடி சேனல்ஸ் பார்க்கறது ஸ்ட்ரெஸ் பஸ் ட்ரைவ் ப்ளூ பஸ் தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஓகே 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 வீட்டில் பிள்ளைகளோடலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் முடியுதா எஸ் எவ்ரிடே வீட்டுக்கு போகிறோம் போகிறீங்க நான் சொல்கிறது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் டைம்னா சொல்லுவாங்க அவங்களோட பேசுறதுக்கோ இல்லை அவங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ ஆர் கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஒரு ரெகுலர் லைஃப்பில் தான் வீரமுத்துவேலும் இருக்காரா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க தான் நான் விரும்புகிறேன் இல்லை டெஃபினட்டாக அது இருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கோ ஃபேமிலிக்கும் அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் கொடுப்பேன் ஒய்ஃப் என்னோட டாக்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேவர் வித் மீ அவங்களும் <laughs> ஒர்க்கை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அது நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கேன் இன்னும் நிறைய ரொம்ப கன்சர்னோட எங்கிட்ட வெளியில் நான் பேசும்போதும் யோசிச்சேன் நீங்கள் யூ ஹாவ் அஃப்கோர்ஸ் அந்த விதத்தில் ஒரு பிளஸ்ட் யூ ஹாவ் வெரி குட் கலீக்ஸ் வீட்டில் அது மாதிரி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னு டாட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இந்த சயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா உங்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் ஏதாவது இருக்கா அவங்களுக்கு இல்லை வேறு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து ஆர்ட்ஸில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் கிளாசிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அவங்க இப்போ டென்த் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஓ ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஒரு பெரிய ப்ரௌட் மூமெண்ட் இல்லை எப்படி அவங்க ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்து நான் இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா அவர் பழைய சவுத் ஆர்கார் டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கள் ஊர்க்கார் அப்படின்னு நானே பெருமைப்படுற ஒரு இடத்துக்கு வரேன்னா பொண்ணோட அந்த ப்ரைட் மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது என்ன என்ன ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு அவங்கள்ட்ட ஃபேமிலி ஆர் எஸ்பெஷலி டாக்டர் ஃபார்ச்சுனேட்லி ரெண்டு பேருமே ஒய்ஃப் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டாக்டரும் என்ன மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப எக்ஸைட் ஆக மாட்டாங்க ஓகே எனக்கு அது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே கொண்டாடுற இடத்துலயும் நீங்க இல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்குமா இருக்கும் ரொம்ப அதை வெளிப்படுத்திக்க மாட்டோம் லைக் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கு அது சந்தோஷம் அதெல்லாம் இருக்கு பட் ரொம்ப அதே மாதிரி வேற சேடா இருந்தாலும் அது மாதிரி நாங்க சேடா இருக்க மாட்டோம் இல்ல அது ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்க ரொம்ப அது ஒரு ரொம்ப மெச்சோர்டா வரக்கூடிய ஒரு இடம் அது உங்களுக்கு ஈஸியா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க இப்ப உங்க லைஃப் நான் ஒரு லெசனா எல்லாருக்குமா எடுக்கணும்னா இந்த டிராவல்ல வந்து வெறும் எஜுகேஷனை வச்சுட்டு வந்துட முடியுமா இன்னைக்கு வந்து நிறைய எனக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை அந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னு நிறைய பிள்ளைகள் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கல இல்லை நான் ஒரு ரூரல் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இல்லைனா ஒரு தமிழ் மீடியம் படிக்கிறேன் இல்லைனா வந்து எனக்கு வந்து கோச்சிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்படி பல விஷயம் இருக்குல்ல இதில் வந்து இதை தாண்டி எப்படி வர்றது இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு நமக்கு காம்படிஷன் இருக்க மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிளண்டி ஆறுதார் அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து யூனிக்னஸ் நமக்குன்னு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அதை நம்ம வெளிப்படுத்தணும் நியூ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் இன்னோவேட்டிவாக இருக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கில் எக்ஸல் ஆகுங்க கரெக்ட் இது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதில் அதில் எக்ஸல் ஆகுங்க ஓகே ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கோங்க அந்த இதில் ஸ்கில் வளர்த்துக்கோங்க 
So, you approach it with your approach? What kind of feedback do you have? Definitely, one of the objectives is the secondary objective. By doing this kind of missions, you are inculcating science interest in the youth's mind. You are attracting the students. So, that is one of the good objectives. If you wish to see the students, you can see the launch, you can see the landing, you can see the letters, you can see the directors, the chairman, you can see the letters forward. எனக்கு வந்திருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ரௌட் மொமெண்டாக இருக்குது அவங்களும் வந்து இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னும் போது ரொம்ப ஹாப்பி ஃபீல் இருக்குது ஓகே அண்டு டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி உங்களோட ஒரு பழைய வீடியோ நீங்கள் இந்த சார்ஜ் எடுத்தப்போ வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து இந்த சக்ஸஸ்க்கு பிறகு வைரல் ஆச்சு நாங்களும் பப்ளிஷ் பண்ணோம் இது அவருடைய இது அந்த ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ் இருக்கிறதுல நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கிறது பல பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் போயிருக்குது அது நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்களா உங்கள்கிட்ட அதை பத்தி பேசுறாங்களா என்ன ஃபீட்பேக் இருக்கு உங்களுக்கு அது நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அதுல தான் தொடங்கி இருப்பீங்க ஆனா நான் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமா வந்து எனக்கு படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படின்ற இடத்துல இருந்து வந்திருப்பீங்க இல்ல அதுல சொன்னது எல்லாமே ட்ரூ எனக்கு ஹார்ட்ல என்ன இருந்துச்சோ அதை நான் சொல்லியிருப்பேன் இது நான் வந்து சோசியல் மீடியாக்கு வரணுன்றதுக்காக பண்ணல எனக்கு வந்து அண்ணாதுரை சார் அப்போ இது டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் கேட்டிருந்தாரு நான் எதுவுமே இதுக்காக என்டர்டைன் பண்ணதே கிடையாது ஒன்லி ஒர்க் 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 அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பி குட் சபார்டினேட் அதுல எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன்னா நாங்க உங்களை சேஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கே இவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீங்க வந்து எனக்கு வேலை நான் செய்யற விஷயம் அது போறோன்ற மாதிரி இருக்கீங்க பட் எங்க ஐடியா என்னவா இருந்துச்சுன்னா You are an inspiration. You are not an inspiration. You are not an inspiration. Of course, the success of Chandrayaan 3 project is a focus on our lead. You are not an inspiration. 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 நீங்க வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கீங்க அவர் நீங்க வந்து ஒரு 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 அடையாளமா மாறும்போது அதை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அது அது வந்து கண்மையாகணும் அது டெஃபினட்டா இருக்கு இட்ஸ் அ பிக் டீம் ஒர்க் த கிரெடிட் ஷுட் கோ டு என்டையர் டீம் ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து அது பண்ணதே வந்து எதுக்குன்னா அண்ணதுரை சார் கேட்டிருந்தாங்க அது டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரூரல் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து போகிறோம் உங்கள் ஏரியா பக்கம் நீங்கள் ஒரு வீடியோ கொடுங்க பேசி கொடுங்க அவருக்கு மட்டும் பண்ணது அது நான் பட் அது சோஷியல் மீடியாவில் வந்ததுலாம் நான் பண்ணல அது லான்ச்சுக்கு அப்புறம் வந்தது பீப்புள் மெனி பீப்புள் வுட் ஹவ் ரிலேட்டட் லைக் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினச்சிருப்பாங்க அது கிடையாது பட் அதே சமயத்தில் இட் ஹஸ் டச்டு சம் பீப்புள்ஸ் லைஃப் அண்டு தே ஆர் தே ஆர் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட் மீன்ஸ் ஐ வில் பி த ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் நான் சொன்னது எல்லாமே ட்ரூ அதில் ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது ஸ்கூலிங் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்ஃபேக்ட் அந்த குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் மிட் மிட் டேர்ம் எக்ஸாம்லாம் ஃபெயில் ஆகிருக்கேன் பட் டென்த் ஸ்கூலில் எஸ் இன்ஜினியரிங் வரும்போது நான் அதை புரிஞ்சு படிக்கும்போது ஆர்வத்தோட படிக்கும் போது நான் எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்திருக்கேன் ஃபெயில் ஆயிருக்கீங்களா இல்ல மேக்ஸ் சயின்ஸ் எனக்கு தெரியல பட் சம் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கேன் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொன்னேன் அகைன் இட்ஸ் இட்ஸ் எ வெரி பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம வந்து எந்த ஒரு இடத்துல போதுமான அளவுக்கு இல்லையோ அங்கிருந்து எக்ஸல் ஆகிற ஒரு இடம் இருக்குல்ல சூப்பர் எக்ஸல் ஆயிருக்கீங்க நீங்க அதுல இல்ல அதுதான் ஸ்கூலிங்ல அந்த அவேர்னஸ் இல்ல அந்த அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்மெண்ட்டும் இல்ல டென்த்துல பாஸ் ஆகணுன்றதுக்காக படித்தது அதுவும் ஒரு ஸ்மால் டைம் தான் படித்தது பட் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் வரும்போது ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டோட படித்தேன் அப்போ நான் சொல்கிறது தேர்ட் செமஸ்டர்லேருந்து தான் எப்படி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு டீச்சர்ஸா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸா பியர் குரூப் அமைஞ்சிச்சா இல்லை எல்லாமே நான் ஒரு ஒரு மிக்ஸுன்னு தான் சொல்லுவேன் லைக் நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்டில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு டீச் டீச் பண்ண டீச்சர்ஸ் சொன்ன விதம் பிடிச்சிருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நிறைய மிக்ஸ் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் திங்ஸ் ஆனால் அந்த டைம்லேருந்து தேர்ட் செமஸ்டர் டிப்ளமோலேருந்து பிஇ எம்இ பிஹெச்டி வரலும் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எல்லா செமஸ்டர்ஸ்லேயும் லைக் ஈவன் இன்க்ளூடிங் பிஹெச்டி ஒரு பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் போய் ஐஐடி மெட்ராஸில் அதுவும் ஒரு யங் பீப்புளோட எம்டெக்கு அந்த கோர்ஸோட பண்ணும்போதும் அங்கே வந்து நான் நைன் பாயிண்ட் செவன் சிஜிபியை வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் ஒரு தடையா இல்ல லேர்னிங் அல்லது பொசிஷன் ஒரு தடையா இல்ல நம்மளை விட வயசு குறைஞ்சவங்களோடையும் சேர்ந்து படிக்கிறீங்க ஆனா அங்க அவங்கள பெஸ்டா நம்ம வர முடிஞ்சிருக்கு பல நேரத்தில் என்னன்னா நம்மளோட வயசு கம்மியான ஒருத்தரோட போய் படிக்கிறதான கூட தடைகள்லாம் இருக்கு அப்படிலாம் நம்ம வந்து லேர்னிங்ல எந்த தடையும்
இருக்கும் <laughs> 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 விளையாண்டு <laughs> 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 புரிஞ்சிக்கணும் அதுக்கு அப்பாற்பட்டது வந்து என்னன்னா எல்லாத்தோட என்ன <laughs> 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 இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்றோம் அது வந்து பர் செகண்ட் இதெல்லாம் பண்றோம் இது எல்லாமே சயின்ஸ் தானே இதுக்கு ஏன் வந்து பூஜை எல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும்னு ஒரு கொஸ்டின் கூட வைக்கிறாங்க ஒட் யூ ஃபீல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அவங்க உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கோ அவங்க அவங்க லைஃப் வந்து அது சேஞ்ச் பண்ணுதுன்னா நத்திங் ராங் இன் தட் போங்க போக வேணாம் அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்களோட அதை நம்ம வேல்யூ பண்ணுவோம் மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேடி பிடிச்சி பேசினாங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரியும் <laughs> 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 அந்த மொமெண்ட் வந்து ஒரு செரிஷபிள் மொமெண்ட் ஃபார் என்டையர் இந்தியா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மொத்த பேரும் கொண்டாடின ஒரு மொமெண்ட்டு ரொம்ப அழகாக ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்டில் அதை முன்னாடி இருந்து பண்ண ஒருத்தரோட அதை பற்றி பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது ப்ளஸ் அவர் ஒரு லைஃப் லெசன் ஃபார் மெனி கிட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஸ்ட்ராங்லி ஐ பிலீவ் ஏன்னா நான் போகிற இடத்துலலாம் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுக்கு போகிற இடத்துலலாம் உங்களோட அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தை பற்றி சொல்லும்போது வரக்கூடிய எனர்ஜியும் பாசிட்டிவ் எதுவும் அவ்வளோ நிறையா இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து நீங்க இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பின்னாடி எப்பாச்சும் இப்போ நீங்க மயில்சாமி அண்ணாதுரை சொல்றீங்க அல்லது கலாம் சார் மாதிரி ரூரல் யூத் போய் பார்த்து அவங்கள கொஞ்சம் இன்னும் இன்ஸ்பயர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது இன்னும் கூட கூடுதலா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது நான் இப்பவே சஜஸ்டிவா சொல்றேன் ஏதாவது புத்தகங்கள் எழுதுற வாய்ப்பு ஐம் இருக்கா உங்களுடைய பயோகிராபி அல்லது நம்ம கடந்து வந்தது அப்படிலாம் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ஃபியூச்சர் இல்ல இப்பதைக்கு என்ன அசைன்மெண்ட் பாஸ் கொடுக்கறாங்களோ அதை நான் பண்றதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இருப்பேன் நான் ரொம்ப திங்க் பண்றது இல்ல அடுத்த டேக்கு என்ன பண்றது அடுத்த மிஷன் என்ன பண்றது விண்வெளி ஆய்வுல நாம எந்த இடத்துல இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இந்தியா வந்து என்ன பொசிஷன்ல வேர்ல்ட் வைட் எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு இன்னைக்கு உலக நாடுகள் நம்மள திரும்பி பார்க்கக்கூடிய இடம் வந்திருக்குதா அல்லது நம்மள டிபெண்ட் பண்ணக்கூடிய இடமும் வருமா வருதா இல்ல டெஃபினட்டா ரெண்டுமே இருக்கு லைக் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கோம் எங்க போனாலும் நான் இப்போ சில 
ஒரு வாட்டி நாசா கெனடி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு நிறைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் இஸ்ரோவுக்கு இஸ்ரோ மேலே ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு ஹை ரிகார்ட்ஸ் இருக்குது ஈவன் நாசாக்கு இருக்குது ஈசாக்கு இருக்குது நிறைய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ்க்கு இருக்குது நம்ம பண்ண ஒர்க் லைக் நம்மளோட லான்ச் வெஹிக்கல் கேப்பபிலிட்டியோ சேட்டலைட்டு நம்ம மங்கல்யான் மிஷன் சந்திராயன் ஒன் சந்திராயன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் வந்து அவங்க சந்திராயன் த்ரீ அப்போ லான்ச் பண்ணல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹை ரிகார்ட்ஸ் இருக்குது இஸ்ரோ மேலே அண்ட் இஸ்ரோ வந்து டெஃபினட்டாக இஸ் டூயிங் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் நம்ம வந்து ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டட் ஆர்கனைசேஷன் அதுதான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கூட எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஓகே லைக் அது நான் பார்த்த வரைக்கும் இப்போ இன்ட்ராக்ஷனில் பார்த்தோன்னா திரு வீரமுத்துவேல் மட்டும் இல்லை அவரோட கலீக்ஸ் எல்லாருமே அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங் நம்ம ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படி நிற்கணும் பத்தோட பதினொன்றா இல்லை நம்ம பண்ணுறதுல எக்ஸலாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஆட்டிடியூட் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கிறத பார்க்குறேன் நான் அது வந்து ஐ திங்க் ஒரு 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 டீமாகவும் அந்த எனர்ஜியை பெருசாக பில்ட் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய உயரங்களை தொடர்ந்தும் உங்கள் உயரங்கள் உங்களுக்கானது மட்டும் இல்லை தேசத்திற்கானதும் கூட அந்த வகையில் உங்கள் உயரங்களில் நிச்சயமாக எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் நண்பர்களோடையும் பேச நினைக்கிறேன் உங்களையும் வச்சுட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனல் ஜேர்னி டெஃபினெட்லி தேங்க்